Op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft minister Sergio Akimboto een persconferentie belegd. Tijdens deze persconferentie heeft de bewindsman aangegeven dat het niet het moment is om schuldvragen op te werpen, maar om te kijken welke de mogelijkheden zijn om het onderste uit de kant te halen in de bauxietindustrie. Ik denk dat wat het beste is, zou zijn geweest, dat zijn bepalingen op het moment dat we En de jongens zullen nog aanvullen hoor, hoeveel dat de technisch beantwoord worden, maar ik probeer het logisch voor te begrijpen. Er is een bruggebonden overeenkomst gemaakt, zodat hier 60 jaar terug. De voornaamste zaken die daarin waren geregeld, was die uh, borgdag overeenkomst, waar nog een schuldvernieuwing en vrijwaring overeenkomst is geworden, uh, de operaties en, uh, en de operaties. Dat waren de zaken die voornamelijk geregeld. Oké. Okay. Um, toen, onder een aantal omstandigheden, um, rechtsjeuze die bepaalt, zijn voorstellen gedaan. Dus ze zeggen, weet je wat, in plaats dat we maar zitten sleutelen hier aan, kunnen we wat er ontbreekt in een nieuwe overeenkomst zetten en wat er dat is, meenemen in ook nieuwe overeenkomsten. Dan onderhandelen we erin op basis van de punten die zijn genoemd, waar we nadere afspraken zijn waar, uh, moeten worden gemaakt, dat doen we allemaal in de overeenkomst. Over de operatie zou er geen sprake meer zijn. Dus je hoeft die hele, uh, het hele document, wat, wat nu vergeten moet worden, een dergelijk document, heeft, heeft links met elkaar. Toch? En als je daarin zou werken en de operatie valt een ander deel uit, want de operatie is goed geregeld, hoeveel boxen zou er geproduceerd moeten worden, ik wil dat allerlei details waar het regel wie betaald zou worden. Dus zijn maar scan dat ik heb gemaakt heb voor deze, mijn beta in deze niet in beeld, maar ik heb het scan een paar keer. Was het onoverzichtelijk. Afgesproken is, nou doen we documenten, onderwerpen die geregeld moeten worden, en dat lijkt me praktisch, laten we nieuwe documenten van ze maken. Over de voor de overeenkomst uh, bestaan nogal wat misschappingen. Eén daarvan uh, is dat veel aan gedacht werd dat het geen om een wet. De voor de overeenkomst is een overeenkomst en niet een wet. Er was bij het aangang van die overeenkomst wel een wet nodig en er was een machtigingswet die de regering de bevoegdheid gaf als soevereine staat om een overeenkomst te sluiten met de particuliere partij. De proponde overeenkomst voorzag in de eerste plaats in het tot stand brengen van het waterkrachtwerk. Dat was het kern ervan. Daarnaast was er ook geregeld de uitgifte van uh, concessies voor exploratie en exploitatie. Er was geregeld uh, de, het opzetten van een aluminiumspalter. En ook wanneer de omstandigheden gunstig zouden zijn. De oprichting van een raffinaderij. Dat waren de componenten van de overeenkomst. Naarmate de tijd vorderde, althans in de recente jaren, eigenlijk begon het al in de jaren 90 van de vorige eeuw, toen de opgezette smelter niet meer rendabel was. Geen enkele onderneming houdt een niet rendabele productie in stand. Je produceert alleen verlies. Dat is de grondreden waarom het gestopt is. De mining is gestopt omdat de bauxiet opraakte. En de aluinaardfabriek is gestopt omdat de productie ook niet meer rendabel was. Hoge brandstofkosten, dure bauxiet die niet meer verradigd was. En ga zo maar door. Zo nog meer redenen zijn. Het enige wat over was in de gebonden overeenkomst was het waterkrachtwerk. En dat waterkrachtwerk leverde stroom die Suralco verkocht aan meerdere partijen, waaronder IMGO en de staat Suriname via EBS. Voor Suriname een heel ongunstige situatie. Hoe eerder de Borgopon overeenkomst beëindigd wordt, hoe beter. Elke dag dat het langer duurt, verliezen we alleen maar. Dat is de kern waarom we moeten stoppen. Dus, maar de enige manier om de Borgopon overeenkomst te kunnen beëindigen, was dat één bepaling ervan moest veranderen. En dat is dat de duur van 75 jaar teruggebracht moest worden. En de enige manier waarop dat kon, was om weer naar het parlement te gaan en een machtiging te vragen om dat te doen. Dat is wat nu aan de orde is. Dat is wat er gebeurt. Laat me zo stellen, ik heb geen ander voordeel dan dat ik het zo naast belang wil dienen en ervoor zorgen dat de vraagstuk dat speelt op te lossen. 
Uh, ik benadruk dat, omdat heel vaak Sato uh, noemt op een bepaalde wijze, dat toch niet prettig is als je wil even als Surinamers om, om, om dingen op te lossen. Um, die samenleving is een ontwikkeling, een jonge natie is een paar dingen. Um, een heleboel bijna vooroordelen waar dingen gebeuren. Kijk, als ik het niet eerder had meegemaakt, zou ik niet durven om deze stap mee te maken. Maar ik heb een recente ervaring met de Rassalco. De Rassalco was van 39 jaar. Pas goed, Akki moet het over een moment even genomen heen. We hadden er honderd deskundigen en iedereen wist hoe het moet gaan. Allerlei kritieken, alles wat wat gedaan werd gekritiseerd en afgebroken. Maar ik heb doorgezet. En vanwege die ervaring zeg ik, ook hiermee kunnen we goed van afkomen. Heel veel kritiek, maar we onze samenleving gaan trainen om op een ander niveau te gaan denken en te redeneren. Overigens eens te zijn met het inhoud, maar we moeten weten waar de grenzen zijn. En waarschijnlijk door de jaren heen wie dat schuldig is, uh, zal ik niet benoemen of aanwijzen. Samenleving is bijna cynisch geworden. Voordat je praat, heeft iedereen een mening. De eerste tak ook bij iedereen heeft een eigen verhaal. En dat wordt de waarheid. Uh, veel aan gebaseerd op onjuiste uh, onjuist informatie. En, en, en dat, dat, dat doet wat. Uh, Demotiveren, je moet een dosis aan motivatie hebben om te blijven slaan en te beugen. Uh, geen grote vraag, maar um, soms vraag je mezelf af van waarom doe ik het eigenlijk om dit te doen. En lekker ergens gaan wonen, uh, andere baan zoeken en werken. Maar je wil werken voor het baan. En terecht, dat zijn sommige gevallen die mis zijn gaan. Maar het is niet zo dat alles aan de hand, iedereen um, hetzelfde is en niemand wil werken voor dit land. Dus dat moeten we meenemen. Ik heb het ervaren bij deze discussie. Daarom zei ik, ik heb goed gekeken daarna, ik heb gelezen, ik heb gestudeerd. En ik heb gezien van, het is gebaseerd op emotie. En ik heb in het parlement ook een presentatie gehouden, al die dingen die hier worden geroepen, slaan nergens op. En, en, en ik ga antwoord geven. Ik ga iedereen dus een antwoord geven op die vragen. Kom met feiten, kom met issues. En als het inderdaad zaken zijn, een van de eerste opmerkingen die ik heb gemaakt, toen wij deze discussie starten, hier aan tafel, artikel 2.2, in die raad moet aan een werkoefening van zorg voor de verwarming. Commissie, team, wil je dat gaan herschrijven? En ze kunnen zeggen, ja, dat is een constructieve manier om te werken te gaan om een land verder te ontwikkelen. En als er open en weer wordt besproken en zaken worden gewezen, acceptabel, en dan kunnen we verder gaan met de ontwikkeling. Daar sta ik voor, daar ga ik voor. En samen met de mensen die ondersteunen, we gaan zorg dragen dat we die veranderingsprocessen gaan brengen samenleven. Zodat we naar de next level kunnen gaan en niet middelmatig blijven doen en op basis van onjuiste informatie in de plaats. We gaan er niet 100% van de werken, dat is ook niet het streven, maar op acceptabel niveau voor iedereen om dit prachtige land verder te ontwikkelen. We gaan fouten maken, we verliezen nooit. Als we gewonnen hebben, we gewonnen. Als we verloren, is het een leermoment voor ons om ervaring mee te nemen aan de volgende activiteit. Ik doe een groep op de Sinaam samenleving, kom, er is heel veel werk te doen en we kunnen het land succesvol maken. Ik geloof daarin. Dank u wel.